அந்த வகையில் இந்த இரநூத்தி பத்தொம்பது கேள்விகளை நம்ம இன்றைக்கும் நாளைக்கும் வந்து நம்ம பார்ப்போம் எல்லோரும் ஆன்லைன் வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம் நம்ம தினமும் பார்த்தோம்னா காலையில் ஏழு முப்பது மணிக்கு டிஎன்பிசியில் பழைய வினாத்தாள் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு தினமணி செய்தி தள்ளுந்து தேர்வுக்கு தகுந்த குறிப்புகள் வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வீடியோஸ் இது வரைக்கும் வாட்ச் பண்ணாதுங்க அதை வந்து ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணுங்கள் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டிஎன்பிசியில் பழைய வினாத்தாள் பழைய வினாத்தாளில் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு தான் அதில் நடப்பு நிகழ்வு மட்டும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதில் மற்ற கேள்விகளும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பார்க்க சொல்லி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதை நீங்கள் மற்ற கேள்விகள்லாம் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஒரு எக்ஸாம்ஸ் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் பதினேழுக்கும் மேற்பட்ட கேள்விகள்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நம்ம வந்து நடப்பு நிகழ்வுகள் என்னென்ன கேட்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படி நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம வந்து போதுமான கேள்விகள் வந்து நம்ம வளர்ச்சி ஆராய்ஞ்சதுனால நாளைக்குலேருந்து நாளைக்கு நம்ம ஏதாவது கொஷின் பேப்பர்ஸ் பெண்டிங் இருந்தால் அதை நம்ம வந்து பார்ப்போம் அப்படி இல்லைன்னா பிஐபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா ப்ரெஸ் பிரியூ ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைப்பு அந்த அமைப்பு வந்து மத்திய அரசானது அதிகாரத்தோடு என்னது அமைப்பு அது வந்து மத்திய அரசாண்ட வெளியிட திட்டங்கள் எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா குறிப்புகள் வந்து நம்ம வந்து தேர்வுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஏதாவது கொஷின் பேப்பர்ஸ் தான் நாளைக்கு பார்ப்போம் அப்படி இல்லைனா நம்ம வந்து இதை வந்து அனலைஸ் பண்ணுவோம் வேறு ஆன்லைன் இருக்கும் ஆன்லைன் வர வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் நம்ம முன்னாடி முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி நம்ம தினமணி செய்தித்தாள் இன்றைக்கி தினமணி பேப்பர் பார்த்துருந்து அது நிறைய கேள்விகள் வந்து நடப்பணிகளும் ஒத்து போகிற மாதிரி நிறைய கேள்விகள் வந்து இடம்பெற்றிருந்தது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பற்றி பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம அனலைஸ் பண்ணியிருந்தோம் எல்லாேருக்கும் ஆன்லைனில் நல்லா வரும் தெரியும் இவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தெளிவாக தெரியுதா வீடியோ ஆடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எந்தளவுக்கு குயிக்காக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறோம் அந்தளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சீக்கிரமாக அந்த கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்துருவோம் இன்றைக்கி பிளான்னா ஒரு நூறு கொஷின்ஸாக கொஷின்ஸாக நம்ம பார்த்துருவோம் மீதி பேலன்ஸ் இருக்கிற நூற்றி பத்தொம்பது கேள்விகளை வந்து நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது நீங்கள் சீக்கிரமாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம் இன்றைக்கி தெளிவாக வீடியோ ஆடியோ உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு கீழே வந்து கமெண்ட் கொடுங்க எல்லாருக்கும் தெரியுதுங்களா ஆரம்பிக்கலாமா நம்ம வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா சாய்ஸ் கொடுக்கப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப நுணுக்கமாக வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எப்படி வந்து டிஎன்பிசியில் வந்து எப்படி கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்களோ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இந்த கொஷின் பேப்பரை நம்ம இன்னும் இங்கே என்ன பண்ணுங்கன்னா மற்ற டிஎன்பிசியோட இப்போ கொஷின் பேப்பர் நம்ம வந்து பார்க்கும்போது அது தகுந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம டிஎன்பிசியில் எப்படியெல்லாம் கொஷின்ஸ் வந்து நடைபெறுகள் வந்து கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கோ அந்த பாயிண்டில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம வந்து எடுத்திருக்கோம் அது மாதிரி நம்ம முதல் கொஷின்ஸை பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் முதல் கொஷின் நம்ம பார்க்கும்போது ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் கேள்வி அவினாசி அத்திக்கடவு அவினாசி திட்டம் எந்த நதியோடு தொடர்புடையது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு அத்திக்கடைவு அவினாசி திட்டம் எந்த நதியோடு தொடர்புடையது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா ரீசெண்டாக தான் என்ன பண்ணாங்க முதலமைச்சர்கள் இந்த திட்டம் வந்து செயல்படுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது இல்லாமல் இந்த மா இந்த இடத்துல வாழ்கிற மக்களோட நீண்ட நாள் கோரிக்கையே அந்த திட்டம் வந்து இருக்கிறதுனால இந்த திட்டம் எதோடு தொடர்புடையது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஆப்ஷன் தெரிஞ்சு கீழே வந்து கமெண்டில் கொடுங்க அத்திக்கடவு அவினாசி திட்டம் எந்த நதியோடு தொடர்புடையது பவானி ஆறு குசஸ்தலை ஆறு காவிரி ஆறு பாலாறு என்ற ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இது சம்மந்தமான கேள்விகள் வந்து வருது வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுனால நம்ம இதை வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் நிறைய பேர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க நம்ம எல்லோரும் ஆன்லைனில் ஓரளவுக்கு கொண்டிங்க நம்ம சீக்கிரமாக வந்து கொஷின்ஸை பார்ப்போம் இதுக்கு முதல் கேள்வி அத்திக்கடை அவினாசி திட்டம் பற்றி நம்ம கேட்டிருந்தோம் இல்லையா இதுக்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் ஏ பவானி ஆறு ஆறு என்பது தான் இதற்கான சரியான பதில் பவானி ஆறு என்பது தான் இதற்கான சரியான பதில் நிறைய பேர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க அடுத்த அடுத்த கேள்வி நம்ம பார்ப்போம் அத்திக்கடவு அவினாசி திட்டத்தால் பயனடைய இருக்கும் மாவட்டம
இல்லை சில பேருக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்து இருக்கலாம் அத்திக்கடவு அவிநாசத்தில் பயனடைய இருக்கும் மாவட்டங்கள் கேட்கப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து நம்ம மாநிலங்களில் எந்தெந்த மாவட்டம் எங்கெங்கே வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சால் நம்ம 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 ஈஸியாக வந்து நம்ம வந்து போட்டுற முடியும் இதுக்கு நான் சரியான பதில் ரெண்டுக்கு வந்து டி நான்கை தவிர நம்ம மேப்பில் பார்த்திங்கன்னா வேலூர் வந்து மேலே இருக்கும் ஈரோடு திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்கள் வந்து பக்கத்து பக்கத்துலேயே இருக்கும் அப்போ இந்த மாவட்டங்கள் தான் இதில் பயனடையும் போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈஸியாக வந்து கெஸ் பண்ண முடியும் அடுத்த கேள்வி ஓட்டர்ஸ் ஹெல்ப் செயலியினை வெளியிட்ட அமைப்பு ஹோட்டர்ஸ் ஹெல்ப் என்ற செயலியினை வெளியிட்ட அமைப்பு எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ரீசெண்டாகவே தேர்தல் தமிழமான சம்மந்தமான கேள்விகள் வந்து நிறைய இடம்பெறும்ன்றதுனால விவி பேட்டை பற்றியும் விவிஎம் பற்றியும் நம்ம நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து வந்து ஜனவரி ஃபிப்ரவரி மாதம் கரண்ட் ஆஃபீஸில் வந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம் அந்த வரிசையில் ஓட்டர்ஸ் ஹெல்ப் என்ற செயலினை வெளியிட்ட நிறுவனம் எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு கொஷ்ன நம்பர் த்ரீ இதுக்கான சரியான பதில் தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் ஆணையம் பார்த்தீங்கன்னா பிடபிள்யூடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செயலியை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இது மாதிரி ஓட்டர்ஸ் ஹெல்ப்னு ஒரு செயலியை ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த மாதிரி பல்வேறு செயல்கள் அந்த அமைப்பால் வெளியிடப்பட்டது அடுத்த கேள்வி விசாகப்பட்டினம் புதிய ரயில்வே மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது ரயில்வேயின் இருபதாவது மண்டலமாகும் ரீசெண்டாக கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இடம்பெற்ற ஒரு நியூஸு விசாகப்பட்டினம் புதிய ரயில்வே மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது ரயில்வேயின் இருபதாவது மண்டலமாகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு நான்காவது கேள்வி கேன்சல் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் சரியான பதில் கொடுத்துட்ருக்கீங்க நான்குக்கு வந்து சி ஒன்று மட்டும் சரி விசாகப்பட்டினம் புதிய ரயில்வே மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு தான் சரியானது அடுத்த கேள்வி விமான போக்குவரத்து மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நடைபெற்ற இடம் எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு டெல்லி கோவா சென்னை பெங்களூரு டெல்லி கோவா சென்னை பெங்களூரு ஐந்தாவது கேள்வி ஐந்தாவது கேள்வி ஆன்சர்ஸை பார்ப்போம் ஐந்தாவது கேள்விக்கான பதில் டெல்லி என்பது தான் இதற்கான சரியான பதில் அடுத்து சாந்தி ஸ்வரூப் பட்நாகர் பரிசு எதோடு தொடர்புடையது ஆறாவது கேள்வி சாந்தி ஸ்வரூப் பட்நாகர் பரிசு எதோடு தொடர்புடையது இலக்கியம் விளையாட்டு சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சாந்தி ஸ்வரூப் பட்நாகர் பரிசு எதோடு தொடர்புடையது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு நிறைய பேருக்கு ஆன்சர்ஸ் சரியாக தெரியல நினைக்கிறேன் சரி பேர் நிறைய பேர் தவறாக கொடுத்துருக்கீங்க ஆறாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் டி அறிவியல் என்பது அதற்கான சரியான பதில் சுவாந்தி ஸ்வரூப் பட்நாகர் பரிசு அறிவியலோடு தொடர்புடையது அடுத்து ரீசெண்டாக வந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேருந்து ஆட்டுக்கல் பகவதி அம்மன் கோயில் கன்னியாகுமரியில் உள்ளது இக்கோயில் பெண்களின் சபரிமலை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ஆட்டுக்கல் பகவதி அம்மன் கோயில் ரீசெண்டாக நிறைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து இடம்பெற்றதுனால இந்த கேள்வி எனக்கு கேட்கப்பட்டிருக்கு ஏழாவது கேள்வி ஆட்டுக்கல் பகவதி அம்மன் கோயில் அதுக்கான சரியான பதில் நிறைய பேர் கொடுத்துட்டு வரீங்க ஏழாவது கேள்விக்கான சரியான பதில் இரண்டும் சரி ஆட்டுக்கள் பகவதி அம்மன் கோயிலானது கன்னியாகுமரியில் அமைந்துள்ளது இக்கோயில் பெண்களின் சபரிமலை என்று அழைக்கப்படுகிறது என்பது சரியான பதில் நம்ம ஸ்ரேயாஸ் திட்டத்தை பற்றி நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸ்ரேயாஸ் திட்டம் இதோட தொடர்புடையது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி நம்ம கிறிஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தோம் இல்லையா அப்போது ஸ்ரேயாஸ் என்பதோட விரிவாக்கம் என்ற என்ன என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு நம்ம டிஎன் பிஎஸ்சியில் பழைய வினாத்தில் நம்ம பார்த்தோம்னா சில திட்டங்களோட விரிவாக்கம் இது மாதிரி ஷார்ட்டில் ஷார்ட் ஃபார்மில் இருக்கிற இதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து கேட்குறாங்க அதன் வகையில் நம்ம வந்து ஸ்ரேயாஸ் அந்த திட்டத்தோட எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு எட்டாவது கேள்வி டீட்டெயிலாக படித்து பார்த்துட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஸ்கீம் ஃபார் ஹையஸ்ட் எஜுகேஷன் எக்ஸ்டன்ஸ் இன் அப்ரெண்டிஸ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ் யூத் ஸ்கீம் ஃபார் ஹையர் எஜுகேஷன் யூத் இன் அப்ளிகேஷன்ஸ் 
இந்த மாதிரி சின்ன வார்த்தைகளை டிஎன்பிசி என்ன பண்ணுவாங்க சின்னதாக ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருவாங்க நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஸ்ரேயாஸ் என்பது இது பதில் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டைம் கூடுதலான அவகாசம் வந்து கொடுக்கப்படுகிறது இதுக்கான சரியான பதில் எட்டாவது கேள்வி ஆப்ஷன் டி ஸ்கீம் ஃபார் ஹையர் எஜுகேஷன் யூத் இன் அப்ரெண்டிஸ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ் எங்களோட சுருக்கம் தான் ஸ்ரேயாஸ் என்பது அடுத்து சர்வதேச துப்பாக்கி சுடுதல் விளையாட்டு கூட்டமைப்பின் உலகக்கோப்பை புதுடெல்லியில் நடைபெற்றது ஐஎஸ்எஸ்எஃப்இன் தலைமையிடம் முனிச் ஜெர்மனி ஆகும் இன்டர்நேஷனல் ஷூட்டிங் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெடரேஷன் ஒரு அப்படின்னு ஒரு அமைப்பானது இருக்குது இல்லையா அந்த அமைப்போட தலைமையிடம் முனிச் ஜெர்மனியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இன்னொன்று சர்வதேச துப்பாக்கி சுடுதல் விளையாட்டு கூட்டமைப்பின் உலகக்கோப்பை புதுடெல்லியில் நடைபெற்றது என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்பதாவது கேள்வி ஒன்பதாவது கேள்வி நமக்கு ஆன்சர் தெரியல நம்ம என்னத்தை கமெண்ட்டில் கொடுக்குறது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் கெஸ் பண்ணுங்கள் இதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு கெஸ்ஸிங் கொடுங்க நம்ம டிஎன்பிஎஸ் எக்ஸாமில் போய் நம்ம கெஸ் கொடுத்து நம்ம தவறாக மாட்டிக்கிறத விட நம்ம என்ன பண்ணலாம் மார்க் டெஸ்ட்லேயே நீங்கள் வந்து டெஸ்ட்டு நம்ம வந்து எந்தளவுக்கு நம்ம வந்து யூகம் வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணுறது நல்லாயிருக்கும் நம்ம எத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து யூகம் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்ற ஒன்பதாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் இரண்டும் சரி என்பதுதான் இதுக்கான சரியான பதில் சர்வதேச துப்பாக்கி சுடுதல் விளையாட்டு கூட்டமைப்பின் உலக கோப்பையானது இங்கே தான் நடைபெற்றது அடுத்து ஐஎஸ்எஸ்பியின் தலைமையிடம் முனிச் ஜெர்மனியில் அமைந்துள்ளது என்பதும் சரியான பதில் அடுத்து நான் கேள்வி பார்ப்போம் உலகில் ஐநூறு சிக்ஸர்களை அடித்த வீரர் யார் என்று கேட்டிருக்கு பத்தாவது கேள்வி உலகில் ஐநூறு சிக்ஸர்களை அழித்த வீரர் யார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு விசாகப்பட்டினம் அந்த ரயில்வே மண்டலம் எத்தனை கேட்டிருக்காங்க அதில் பதினெட்டாவது ரயில்வே மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டது அது வந்து நம்ம இருபது அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடப்பட்டிருந்து அது தவறானது அப்படின்னு சொல்கிறேன் பத்தாவது கேள்வி நம்ம கேட்டுட்டுருக்கோம் உலகில் ஐநூறு சிக்ஸர்களை அடித்த வீரர் யார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா சச்சின் கிரிஸ் கெயில் ஸ்மிருதி மந்தனா கோழி என்று இடம்பெற்றிருக்கு இதுக்கான சரியான பதில் கிறிஸ் கெயில் என்பதான் இதற்கான சரியான பதில் பதினொன்றாவது கேள்வி வய வந்தன யோஜனா என்பது வய வந்தன யோஜனா அப்படின்னு ஒரு திட்டமானது இருக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் அந்த திட்டத்தோடு அந்த திட்டம் யாருக்கானது என்று தான் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பெண்களுக்கான சுயல் தொழில் திட்டம் இளையோர்களுக்கான திறன் மேம்பாட்டு திட்டம் முதியோர்களுக்கான ஓய்வூதிய திட்டம் ஆதரவற்ற பிள்ளைகளுக்கான மறுவாழ்வு திட்டம் வய வந்தன யோஜனா என்ற திட்டமானது நிறைய பேர் சரியாக பதில் கொடுத்துட்ருக்கீங்க இதுக்கான சரியான பதில் பதினொன்று ஆப்ஷன் சி இது முதியோர்களுக்கான ஓய்வூதி திட்டமாகும் வைய வந்தனா யோஜனா அடுத்து இந்தியாவில் ஆடவர் உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நடைபெற உள்ள ஆண்டு இந்தியாவில் இந்த போட்டியான நடைபெற இருக்கிறது அது எந்த ஆண்டு நடைபெற இருக்கிறது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு பனிரெண்டாவது கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது பனிரெண்டாவது கேள்வி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு இருபது என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பன்னிரெண்டாவது கேள்வி நிறைய பேர் தவறுதலாக கொடுத்துட்ருக்கீங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போட நான் சொல்கிறீங்க போயிடுவோம் இதுக்கான சரியான பதில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபது தான் சரியான பதில் ரெண்டே நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நமக்கு வந்து இது நடக்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தில் நம்ம வந்து இந்தியா வந்து இரு எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திரத்தை கொண்டாடுவதால் அந்த அந்த தே அந்த வருஷம் தான் அப்படின்னு நினச்சிட்ருப்பீங்க இது தவறானது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தான் சரியான பதில் தேஜஸ் ரயில்ன்ற 
எந்த இரு நகரங்களுக்கிடையே இயக்கப்படுகிறது தேஜஸ் ரயில் தமிழ்நாட்டில் என்ன பண்ணாங்க புதுசாக வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அது எந்த நகரத்திற்கு இடையே இயக்கப்படுகிறது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு தேஜஸ் ரயில் நீங்கள் சீக்கிரமாக குயிக்காக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிங்கனா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு அடுத்த அடுத்த கொஷின் போயிட்டே இருக்கலாம் ஆன்சர் கொடுக்குறவங்க எந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர்னு கொடுங்க ஏன்னா நம்ம வந்து முன்னாடி கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்கம்மா இல்லை இப்போ பார்க்குற கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கோமான்னு என்ன பண்ணுவீங்க சில கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஏற்படுன்றதுனால நம்பர்ஸ் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இதுக்கான சரியான பதில் பதிமூன்றாவது கேள்வி ஆப்ஷன் ஏ சென்னை மதுரை என்பது தான் இதற்கான சரியான பதில் ஃபேம் திட்டம் இதோடு தொடர்புடையது என்று கேட்டுக்கப்பட்டிருக்கு ஃபேம் என்று ஒரு திட்டமானது இருக்கிறது இந்த திட்டம் இதோடு தொடர்புடையது ஆப்ஷன் சீக்கிரமாக கமெண்ட் பண்ணுங்க பதினான்காவது கேள்வி பதினான்காவது கேள்வி நிறைய பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிக்கோங்க இது காசு அதாவது மின்சார வாகனங்கள் என்பதுதான் ஃபாஸ்டர் அடாப்ஷன் மேனுஃபேக்சரிங் ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து கிடைக்கும் என்ன சொல்ல விரும்புகிறாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கிளோட மூ மேனுஃபேக்சர் என்ன பண்ணணும் ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்றதுனால ஃபேம் டூ என்ற திட்டமானது இப்போ அமலில் இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் ஃபேம் ஒன் ஃபேம் டூ அப்படின்னு திட்டங்கள் இருக்குது பதினைந்தாவது கேள்வி மைனாமதி மைத்ரி மைனா மைனாமதி மைத்ரி என்ற பயிற்சி எந்த இரு நாடுகளுக்கிடையே நடந்தது பதினைந்தாவது கேள்வி மைனாமதி மைத்ரி என் பயிற்சி எந்த இரு நாடுகளுக்கிடையே நடந்தது நம்ம ரஷ்யா இல்லை அப்படின்னு நம்ம நிறைய பேர் வந்து யூகிச்சிருக்க முடியும் மியான்மர் நேபாளம் வங்கதேசம் இது மூணுத்துக்குமே சில கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருந்திருக்கலாம் பதினைந்தாவது கேள்விக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ இந்தியா வங்கதேசம் என்பது தான் சரியான பதில் இந்தியா வங்கதேசம் என்பது தான் சரியான பதில் ஸ்டார்ஸ் திட்டம் என்பது ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு ஒரு திட்டமானது இருக்கிறது இந்த ஸ்டார்ஸ் திட்டம் எதற்கானது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு பதினாறாவது கேள்வி மயனாமதி மைத்ரி பங்களாதேஷ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தாச்சு வங்கதேசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த கேள்வி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸ்டார்ஸ் திட்டம் என்பது எதற்கானது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு மின்சார வாகனங்களுக்கு மானியம் முதியோர்களுக்கான திட்டம் இளையோர்களுக்கான திட்டம் அறிவியல் திட்டங்களுக்கு பங்களிப்பளி பங்களிப்பை அளிக்க அது தவறாக சரியளிக்க என்று பிரிண்ட் ஆகிருக்கு அருகில் இதுக்கான சரியான அறிவியல் தொடர்பான திட்டம் என்பது இதுக்கு தெரிஞ்சால் போதுமானது ஐஎஸ்எல் அகராதி என்பது ஐஎஸ்எல் அகராதி என்பது ரீசெண்டாக என்ன பண்ணாங்க அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது ஐஎஸ்எல் அகராதி என்பது யாருக்கானது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு பதினேழாவது கேள்வி தமிழகத்தில் சொற்குவை திட்டம்னு ஒரு ஒரு திட்டமானது இருக்குது அதை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இப்போ கேட்கிட்டு இருக்குது ஐஎஸ்எல் அகராதி என்பது இதோடு தொடர்புடையது யாருக்கானது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு பதினேழாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் நிறைய பேர் தவறுதலாக கொடுத்துருக்கீங்க சில பேர் நிறைய சரியாக கொடுத்துருக்கீங்க பதினேழாவது கேள்வி இந்தியன் சைன் லாங்குவேஜ் அப்படின்றது தான் அதோடய எக்ஸ்டென்ஷன் ஐஎஸ்எல் என்பது இந்தியன் சைன் லாங்குவேஜ் காது கேளாதவருக்கு காது கேளாதவருக்கு நம்ம பண்ணுறோம் நம்ம வாய் பேச வாய் பேசும்போது அவங்களுக்கு புரியாது இல்லையா அப்போ நம்மளோட சைகை மூலியமாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து சொல்லித்தரோம் அதுதான் ஐஎஸ்எல் அகராதி அடுத்து சர்வதேச சந்தையில் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பினை உயர்த்த போடப்பட்ட குழு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நம்மளுடைய இந்தியரோட ரூபாயை உயர்த்துவதற்காக போடப்பட்ட குழு எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு பதினெட்டாவது கேள்வி பதினெட்டாவது கேள்வி கிலாட் குழு உஷா தோரட் குழு அசோக் குழு ஆப்ஷன் சீக்கிரமாக கமெண்ட் கொடுங்க நம்ம அடுத்த கொஷின்ஸ்க்கு மூவ் ஆகும் இதுக்கு நான் சரியான பதில் நிறைய பேருக்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் தெரியலன்னு கூட எனக்கு பரவாயில்லன்னு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கெஸ்ட் பண்ணுங்கள் கெஸ்ட் பண்ணுறது மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தவறுதல் வந்து நம்ம திருத்திரிக்க திருத்திக்கொள்ள முடியும் 
நம்ம டிஎன்பிஎஸ் எக்ஸாமில் போய் நம்ம தவறாக கொடுத்து நம்ம மாட்டிக்கிறத விட இங்கே ஒரு கெஸ்ஸிங் கொடுக்குறத விட நீங்கள் இங்கே கெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சொல்கிறோம் நீங்கள் கெஸ் பண்ணுறது எந்தளவுக்கு சாத்தியப்படுது அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் பதினெட்டாவது கேள்விக்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் பி உஷா தோரட் குழு என்பதுதான் சரியான பதில் உஷா தோரட் குழு என்பதுதான் சரியான பதில் இந்தியா எந்த நாட்டுடன் பணம் பரிமாற்ற ஒப்பந்தத்தில் கழித்துவிட்டுள்ளது இந்தியா எந்த நாட்டுடன் பண பரிமாற்றம் இந்தியா எந்த நாட்டுடன் பண பரிமாற்றம் ஒப்பந்தத்தில் கழித்துள்ளது பாட்டர் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒரு திட்டம் இருக்குது அது அந்த மாதிரியான ஒரு ஒப்பந்தமானது மேற்கொள்ளப்பட்டது ஒரு நாட்டுடன் அது எந்த நாடு என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு பத்தொன்பதாவது கேள்விக்கான சரியான பதில் ஜப்பான் என்பதுதான் இதற்கான சரியான பதில் ஜப்பான் என்பதுதான் இதற்கான சரியான பதில் ஆங்கிலத்தில் இது வேணா மணி ஸ்வாப் மணி ஸ்வாப் என்ற திட்டம் தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோன்னா பண பரிமாற்ற ஒப்பந்தம் அப்படின்றது நம்ம சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்து சி கார்டின் என்பது எந்நாட்டு விமானம் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரஃபேல் விமானம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் அப்பாச்சி ரக ஹெலிகாப்டர்கள் இருக்குது இது மாதிரி பல்வேறு இராணுவ தள இராணுவம் சம்மந்தமான பொருட்களை வந்து நம்ம வெளிநாட்டிலேருந்து வாங்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அப்போது சீ கார்டின் என்பது எந்த நாட்டு விமானம் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இது ரீசெண்டாக வந்து இந்தியன் ஆர்மி வந்து அடாப்ட் பண்ணியிருந்தனால இந்த கேள்வியானது முன்வைக்கப்படுகிறது சீ கார்டின் இருபதாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் அமெரிக்கா யூஎஸ்சி என்பதுதான் இதற்கான சரியான பதில் அடுத்து யூபிஐ என்பது என்ன யூபிஐ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஃபோன்பே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கூகுள் பே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி நிறைய பீம் செயலியை வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி நிறைய யூபிஐ பேஸ்டு மணி பேமெண்ட் சிஸ்டம் நிறைய பேர் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இதில் யூபிஐ என்பது என்ன என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இருபத்தி ஓராவது கேள்வி யூனிஃபைடு பேமெண்ட் இன்டர்சேஞ்ச் யூனிஃபைடு பேமெண்ட்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ் அந்த மாதிரி நான்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சரியாக வாட்ச் அதுக்கு வந்து பதில் கொடுங்க இருபத்தி ஓராவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் இப்போ பார்ப்போம் இருபத்தி ஒன்றாவது கேள்விக்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் பி யூனிஃபைடு பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் இருந்தால் சரியான பதில் இந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ணுவாங்க டிஎன்பிஎஸில் ஒரு சின்ன வார்த்தையை கூட மாற்றி நமக்கு வந்து கொஷின்ஸ் வந்து டேக் ஆகும் நீங்கள் பழைய கொஷின் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கோம் அடுத்த கேள்வி கூற்று ஒன்று பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்று உலக தாழ்மொழி தினமாகும் கூற்று இரண்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டினை ஐநா உலக தாழ்மொழி ஆண்டாக அறிவித்தது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு எது சரி இது தவறு என்றத சொல்லுங்க இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி பிப்ரவரி இருபத்தொன்று உலக தாழ்மொழி இதுக்கான சரியான பதில் டி இரண்டும் என்பதுதான் சரியான பதில் அடுத்து கஜிராகோ நடந்த திருவிழா இங்கு கொண்டாடப்படுகிறது கஜிராகோ நடன திருவிழா எங்கு கொண்டாடப்படுகிறது தமிழ்நாடு அஸ்ஸாம் திரிபுரா மத்திய பிரதேசம் இருபத்தி மூன்றாவது கேள்வி இது சம்மந்தமான பாடல் கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தமிழில் இருபத்தி மூன்றாவது கேள்விக்கான சரியான பதில் மத்திய பிரதேசம் என்பதுதான் சரியான பதில் மத்திய பிரதேசம் ஆப்ஷன் டி அடுத்து எந்த மாநிலத்தில் மாற்றுத்திறன் ஆலைகளுக்கான விளையாட்டு மைதானம் அமைக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது எந்த மாநிலத்தில் மாற்றுத்திறன் ஆலைகளுக்கான விளையாட்டு மைதானம் அமைக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது இருபத்தி நான்காவது கேள்வி இதற்கான சரியான பதில் மத்திய பிரதேசம் என்பதுதான் இதற்கான சரியான பதில் இருபத்தி நான்காவது கேள்வி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான விளையாட்டு மைதானம் எங்கே அமைக்கப்படுகிறதுனா மத்திய பிரதேசில் இந்த இருக்கிற குவாலியர் என்ற இடத்துல என்ன பண்ண போகிறாங்க அமைக்க போகிறாங்க அப்படின்றத நியூஸு அடுத்து உலக சாதனையாக 
ஏழாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூறு கலைஞர்கள் பங்கு பெற்ற நாட்டியாஞ்சலியில் நடைபெற்ற கோவில் இந்த அளவுக்கு கலைஞர்கள் வந்து பங்கெடுத்து நாட்டியாஞ்சலி நடைபெற்ற கோயில் எது என்று விற்கப்பட்டிருக்கு இருபத்தி ஐந்தாவது கேள்வி மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் மயிலாப்பூர் கபாலேஸ்வர் கோயில் தியாகராஜர் கோயில் இதுக்கான சரியான பதில் இருபத்தி ஐந்துக்கான சரியான பதில் பி சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் என்பதா சரியான பதில் அது மூலம் ஏழாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூறு நம்ம கலைஞர்கள் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் சில டைம் எப்படி பண்ணியிருப்பாங்க மாற்றி விட்டு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏழாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூறுன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் டிஎன்பிசி சில டைம் என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம யூகிக்கவே முடியாத அளவுக்கு சில நடப்பினர்கள் வந்து கேட்கப்பதற வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுனால விங் கமாண்டர் அபிநந்தன் பாகிஸ்தானில் இருந்து இந்தியா வந்த நாள் கேட்கப்பட்டிருக்கு இருபத்தி ஆறாவது கேள்வி ரொம்ப முக்கியமான கேள்வின்றதால் கேட்கப்பட்டிருக்கு விங் கமாண்டர் அபிநந்தன் வர்தமான் அப்படின்றவர் என்ன பண்ணாங்க பாகிஸ்தான் வந்து சிறைப்பிடிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணாங்க இல்லையா அந்த தேதி வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு இது ஒரு முக்கியமான தேதி என்பதால் கேட்கப்பட்டிருக்கு நமக்கு பார்த்தோம்னா பிப்ரவரி பதினான்காம் தேதி ஃபுல்வாமா அட்டாக் வந்து நடந்திருக்கும் பிப்ரவரி பதினைந்தாம் தேதி என்ன பண்ணுவேன் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ட்ரெயின் பதினைந்து வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து ரன் பண்ணியிருப்பார் அப்புறம் இருபத்தி இருபத்தி எட்டு அந்த ரேஞ்சில் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் பாலக்கோட் தாக்குதல் வந்து நம்ம பண்ணியிருப்போம் மார்ச் ஒன்றாம் தேதி அபிநந்தன் வர்தமான் என்பவர் விடுதலை செய்யப்பட்ட நாள் இருபத்தி ஆறாவது கேள்வி மார்ச் ஒன்று என்பதா சரியான பதில் இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து ஜெனீவா ஒப்பந்தம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஆண்டு ஜெனீவா ஒப்பந்தம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஆண்டு நமக்கு தெரியும் நம்ம வந்து அபிநந்தன் வருதமான பிடிச்சு போகும்போது என்ன சொன்னாங்க எதை பற்றி பேசிட்டு நிறைய பேர்னா ஜெனீவா ஒப்பந்தத்தின்படி ஜெனீவா ஒப்பந்தத்தின்படி வந்து இவர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க எப்படி ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து அந்த விவாதங்கள் வந்து மேற்கொள்ளப்பட்டது அப்போது ஜெனீவா ஒப்பந்தம் என்பது எந்த ஆண்டு ஏற்ற அப்படின்னா கேள்வியாக கேட்கப்பட்டிருக்கு நிறைய பேர் பதில் கொடுத்துருக்கீங்க இருபத்தி ஏழாவது கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது என்பது தான் இருக்கான சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி ரிஃபாம்சின் என்ற எதிர்ப்பு ஆன்டிபாடி எந்த நோய்க்கு வழங்கப்படுகிறது ரிஃபாப்ஸின்ஸ் என்ற எதிர்ப்பு ஆன்டிபாடி எந்த நோய்க்கு வழங்கப்படுகிறது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இருபத்தி எட்டாவது கேள்வி இருபத்தி எட்டு இதில் நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்ன ஆப்ஷன்ஸ் வந்து மாறி மாறி போட்டுட்ருக்கீங்க இதுக்கான சரியான பதில் ரிஃபாப்ஸின் என்பது இருபத்தெட்டாவது கேள்வி ஆப்ஷன் டி காசநோய் காசநோய்க்கு வழங்கப்படுவதுதான் அப்படின்றது தான் சரியான பதில் டிபி டியூபோர் குளோசிஸ் அடுத்து பெய்து என்பது எந்த நாட்டின் நேவிகேஷன் சிஸ்டம் பெய்து நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்தோம்னா ஐஆர்என்எஸ்எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேவிகேஷன் சிஸ்டத்தை வந்து இந்தியா வந்து வைத்திருக்கிறது அதே மாதிரி கலிலியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐரோப்பிய ஒன்றியம் வந்து வைத்து வைத்திருக்கு அப்படின்னு தெரியும் அந்த மாதிரி பெய்டு என்பது எந்த நாட்டு நேவிகேஷன் சிஸ்டம் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு அது இல்லாமல் நம்மளோட நேவிகேஷன் சிஸ்டம் ஐஆர்என்எஸ்எஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து மொத்தம் இந்தியா ஃபுல்லாக உலகம் ஃபுல்லாகவே இருக்காது நம்மளோட பார்டர்லேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தான் நம்ம பண்ணுவோம் ஜிபிஎஸ்ஸை நம்ம வந்து கொடுக்க முடியும் அப்படின்றது தான் தெரிஞ்சுக்குங்க இதுக்கான சரியான பதில் இருபத்தி ஒன்பது சீனா என்பதுதான் இதற்கான சரியான பதில் சீனாவோட நேவிகேஷன் சிஸ்டம்னா என்னது பெய்டு அப்படின்றது கொடுக்கப்படுதுன்னு சொல்லப்படுகிறது குலாப் நபி ஆசாத் எந்த ஆண்டிற்கான சிறந்த நாடாளுமன்றவாதி என்ற விருதினை பெற்றார் நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்தோம்னா ஒரு நான்கு நான்கு ஆண்டுகள்லேருந்து ஐந்து ஆண்டுகள் வரைக்கும் என்ன பண்ணாங்க சிறந்த நாடாளுமன்றத்துக்கான விருதானது ஒன்றாக என்ன பண்ணாங்க அறிவிப்பு வந்து வெளியிடப்பட்டது அதன்படி குலாப் நபி ஆசாத்துக்கு எந்த ஆண்டிற்கான சிறந்த நாடாளுமன்ற விருதானது வழங்கப்பட்டது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இந்த விருது நம்ம முன்னாடியே ப படிச்சுருக்கோம் இந்த விருதான ரெண்டாயிரத்தி பத்து அந்த ரேஞ்சில் வந்து தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது யார் வந்து முன்மொழிஞ்சிருப்பா அப்படின்னா அப்போதைய முன்னாள் குடியரசுத் தலைவரானா டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் தான் இந்த முன்மொழிச்சியை வந்து எடுத்திருப்பார் சிறந்த நாடாளுமன்றவாதிகளுக்கு வ விருதானது வழங்கப்பட வேண்டும் என்று முப்பதாவது கேள்விக்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் 
ஆப்ஷன் டி என்பது தான் சரியான பதில் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டுக்கான விருது தான் குலாம் நபி ஆசாத் காங்கிரஸை சேர்ந்த குலாம் நபி ஆசாத்துக்கு அறிவிக்க சில செய்யப்பட்டிருக்கு சரஸ்வதி சம்மான் விருது எதோடு தொடர்புடையது சரஸ்வதி சம்மான் விருது எதோடு தொடர்புடையது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு முப்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வி நம்ம பார்த்தோம்னா முப்பத்தி ஒரு நிமிஷத்தில் முப்பத்தி ஒரு கொஷின்ஸை நம்ம வந்து போயிட்டுருக்கோம் அந்த ரேஜில் நம்ம போகும்போது நூறு கொஷின்ஸை நம்ம பார்க்கணும்னா நூறு நிமிஷம் நம்ம வந்து எடுக்க போகிறோம் அதனால் நம்ம சீக்கிரமாக பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் சீக்கிரமாக முடிச்சிடலாம் நம்மளுக்கு மொத்தம் மார்ச் மாதத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி பத்தொன்பது கேள்விகள் வந்து இருக்குது நம்மக்கிட்ட சரஸ்வதி சம்மான் விருதான முப்பத்தி ஒன்று ஆப்ஷன் ஏ இலக்கியம் என்பது இலக்கியத்தோடு சம்மந்தப்பட்டது தான் இந்த சரஸ்வதி சம்மான் விருது என்பது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நிறைய பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிக்கோங்க கீழ்கண்டவற்றில் புத்தரின் வாழ்வோடு தொடர்பில்லாத ஊர் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் சமந்தா எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிரஸ் ஆனது இப்போது இயக்கப்படுகிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் அது சம்மந்தமான கேள்வி தான் இங்கே இடம்பெற்றிருக்கு கீழ்கண்டவற்றில் புத்தரின் வாழ்வோடு தொடர்பில்லாத ஊர் என்று இது கேட்கப்பட்டிருக்கு பிரயாக்ராஜ் அழகாபத்தோட பெயர் தான் என்ன பண்ணாங்க பிரயாக்ராஜ் என்று மாற்றப்பட்டது அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் சாரநாத் லும்பினி குஷிநகர் முப்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் பிரயாக்ராஜ் அலகாபாத் வந்து இவரோட வாழ்வோடு சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு ஊர் எல்லாருக்கும் தெளிவாக தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் சில பேர் நாட் பிளேயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்ருக்கீங்க கொஷின்ஸ் தெளிவாக இல்லையா இல்லை நம்ம வீடியோ தெளிவாக இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு கீழ்கண்டவற்றில் புத்தரின் வாழ்வோடு தொடர்பில்லாத ஊர் நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் ஒருவர் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக அதற்கு குறைந்தபட்ச வயது எது என்ன கேட்டிருக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம கேள்வியை நல்லா உள்வாங்கிக்கிங்க ஒருவர் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ஆவதற்கு குறைந்தபட்ச வயது இருபத்தைந்து வயது இருபத்தி ஒரு வயது முப்பது வயது எதுவும் இல்லை ஆப்ஷன் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதுக்கான சரியான பதில் எதுவும் இல்லை அரசியலமைப்பில் சட்டத்தில் என்ன பண்ணலை உச்ச நீதிமன்றத்துக்கான மினிமம் ஏஜ் வந்து அவங்க வந்து குறைந்தபட்ச ஏஜ் வந்து கொடுக்கல அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க நமக்கு தெரியும் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியோட ஓய்வு வயது வந்து அறுபத்தைந்து உயர் நீதிமன்ற ஓய்வு பெறும் வயது அறுபத்தி ரெண்டு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் அடுத்து அன்டாட்டன் சேவிங் த ஐடியா ஆஃப் இந்தியா என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர் யார் சசி தரூர் ஹமித் அன்சாரி ப சிதம்பரம் பிரணாப் முகர்ஜி முப்பத்தி நான்காவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் ப சிதம்பரம் தான் இதுக்கான சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி லோக்பால் தேடுதல் குழுவின் தலைவர் ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் லோக்பால் தேர்வு குழுவில் ராஜ்யசபா எதிர்கட்சி தலைவர் இல்லை ரெண்டுத்தையும் படித்து பாருங்கள் லோக்பால் லோக் ஆயுக்தை பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் ஏன்னா இந்த சட்டத்திலிருந்து உறுப்பினர்கள் நீ வந்து புதிதாக இப்போது தான் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கார்கள் லோக்பாலுக்கும் இப்போ தான் பண்ணியிருக்காங்க லோக் ஆயுக்தக்கும் இப்போ தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னால ரொம்ப முக்கியமான அப்படின்றதுனால கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கு முப்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி நிறைய பேர் சரியான பதில் கொடுத்துருக்கீங்க முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஐந்து சி இரண்டும் சரி என்பது தான் சரியான பதில் இங்கே நம்ம நினைப்பு இருக்கோம் ராஜ்யசபான்னு சொல்லியிருக்கோம் லோக்சபான்னு சொல்லலை அந்த வார்த்தை கொஞ்சம் முக்கியமானது ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் தேர்தல் குழுவின் தலைவர் நம்ம தமிழில் பார்த்தோம்னா லோக் பா ஆயுக்தாவோட தேர்தல் குழுவின் தலைவர் கே வெங்கட்ராமன் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா உலகின் முதல் செய்தி வாசிப்பாளர் ரோபவினை அறிமுகம் செய்துள்ள நாடு முப்பத்தி ஆறு கேள்வி முப்பத்தி ஆறாவது கேள்வி உலகின் முதல் செய்தி வாசிப்பாளர் ரோபவினை அறிமுகம் செய்துள்ள நாடு எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஆப்ஷன் தெரிஞ்சு கேட்க வந்து கமெண்ட் கொடுங்க இதுக்கான சரியான பதில் சீனா என்பது தான் இதற்கான சரியான பதில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகணும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த கேள்வி 
அரிசி தகவல் வங்கி தொடங்கப்பட்டுள்ள மாநிலம் அரிசி தகவல் வங்கி தொடங்கப்பட்டுள்ள மாநிலம் இது என்று கேட்டுப்பட்டது முப்பத்தி ஏழாவது கேள்வி முப்பத்தி ஏழு நிறைய பேருக்கு இதில் வந்து கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சிலர் கரெக்டாக போட்டு போட்டுட்ருக்கீங்க தெலுங்கானா தமிழ்நாடு அஸ்ஸாம் ஆந்திரா முப்பத்தி ஏழாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் அஸ்ஸாம் என்பது தான் சரியான பதில் அஸ்ஸாம் என்பது தான் சரியான பதில் அரிசி தகவல் வங்கி ஹியர் டபிள்யூஹெச்ஓ என்ற செயலினை வெளியிட்டுள்ள நிறுவனம் ஹியர் டபிள்யூஹெச்ஓ என்ற செயலினை வெளியிட்டுள்ள நிறுவனம் முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி எட்டு இதற்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் ஏ உலக சுகாதார நிறுவனம் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் தான் உங்களுக்கு உண்டாக்கியிருக்காங்க அதெல்லாம் இங்கே எனக்கு டபிள்யூஹெச்ஓன்ற அங்கே வந்து இருக்குது அடுத்து அரவிந்த் சக்சேனா யூபிஎஸ்சின் தலைவர் ஆவார் யூபிஎஸ்சி உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கையினை அரசியலமைப்பு குறிப்ப குறிப்பிட்டுள்ளது அரசியலமைப்பு உருவாக்கும் போதே யூபிஎஸ்சி மெம்பர்ஸ் எவ்வளோ தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வரையாறு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூற்று ரெண்டில் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கூற்று ஒன்றில் அரவிந்த் சக்சேனா என்பவர் யூபிஎஸ்சின் தலைவர் ஆவார் யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்திய தேர்வு ஆணை ஆணையம் இருக்குது தெரியும் உங்களுக்கு முப்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி முப்பத்தி ஒன்பது இதில் நிறைய பேருக்கு தெளிவு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் கேள்வி நிறைய பேர் தவறுதலாக கொடுத்துட்ருக்காங்க முப்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்விக்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் பி ஒன்று மட்டும் சரி அரவிந்த் சக்சேனா என்பவர் யூபிஎஸ்சியின் தலைவர் ஆவார் அது கரெக்டு யூபிஎஸ்சி வந்து எத்தனை மெம்பர்ஸ் தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு வரைமுறையும் கிடையாது அது குடியரசுத் தலைவர் வந்து வந்து என்ன பண்ணுறார் அவர் வந்து டிசைட் பண்ணார் எத்தனை பேர் இருக்கணும் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசியலமைப்பில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அடுத்து கருப்பு நிறம் என்பது என்பது அனைத்து ஒளிகளையும் எதிரெடுக்கக்கூடியது வெள்ளை நிறம் என்பது அனைத்து ஒளிகளையும் உள்வாங்கி கொள்ளும் இது எதை வைத்து இந்த கேஷும் சார் டேக் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நம்ம ரீசெண்டாக தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா கருந்துளையோட புகைப்படமானது அறிவ விஞ்ஞானிகளால் வந்து கொடுக்கப்பட்டது இல்லையா கருந்துளை இப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு புகைப்படமானது வெளியிடப்பட்டது அப்போ அந்த கருந்துளையை வைத்து கேட்கப்பட்ட கேள்வி தான் இது கருப்பு நிறம் என்பது அனைத்து ஒளிகளையும் எதிரொலிக்கக்கூடியது நாற்பது இது சரி என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்து கொடுங்க இதுக்கான சரியான பதில் பி எதுவும் இல்லை ஏன்னா ரெண்டுமே தவறானது மாற்றி மாற்றி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கருப்பு நிறம் தான் என்ன பண்ணுவோம் எல்லா ஒளிகளையும் உட்க வரும் அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம சோலார் பேனலாம் என்ன பண்ணுவோம் கருப்பு நிறத்தில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அதே மாதிரி வெயில் காலத்தில் என்ன பண்ணக்கூடாது கருப்பு நிறத்திலான ஆடைகளை நீங்கள் வந்து அணிஞ்சு என்ன பண்ணுவீங்க ரொம்ப ஹீட்டாக நீங்கள் வந்து உணர்வீங்க ஏன்னா எல்லா ஒளிகளையும் அது வந்து இழுத்துக்கோன்றதுனால அதனால தான் கதர் ஆடையானும் இந்த வெள்ளை கலர் ட்ரெஸ்ஸை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க வெயில் காலத்தில் வந்து போட்டுக்கிறாங்க அது வந்து எதிரொலிப்பு தன்மையை கொடுக்கும் அப்படின்றதுனால அது அதுவும் இல்லாமல் நம்ம வந்து சுண்ணாம்பு அடிக்கிறோம் இல்லையா வீட்டுக்கு வெயில் காலம் தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து சுண்ணாம்பு அடிக்கிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கோம் பொங்கல் காலத்தில் நம்ம சுண்ணாம்பு அடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த கேள்வி ஜல் அமிர்தா என்ற நீர் பாதுகாப்பினை வலியுறுத்தும் திட்டம் தொடங்கியுள்ள மாநிலம் நாற்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வி நாற்பத்தி ஒன்று ஜல் அம்ருதா என்ற திட்டத்தினை அறிமுகம் செய்துள்ள மாநிலம் இதற்கான சரியான பதில் நாற்பத்தி ஒன்று கர்நாடகா என்பது அதற்கான சரியான பதில் நாற்பத்தி ரெண்டு சம்ருதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்தியா மற்றும் எந்த நாட்டிற்கு இடையே நடத்தப்பட்ட இராணுவ பயிற்சி சம்ருதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்தியா மற்றும் எந்த நாட்டிற்கிடையே நடத்தப்பட்ட இராணுவ பயிற்சியாகும் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இந்த இராணுவ பயிற்சிகளோட இதுவெல்லாம் கொஷின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம
டிவிஎஸில் இந்த இடத்துல நிறைய என்ன பண்ணுறாங்க கேள்விகள் கேட்கப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஏன்னா நம்ம தினமும் காலையில் ஏழு முப்பது மணிக்கு டிஎன்பிஎஸ் நடந்த பழைய வினாத்தாள்கள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க முடியும் அந்த வரிசையில் நம்ம நிறைய கொஸ்டின் பேப்பரில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி பயிற்சிகள் வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு நாற்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் நாற்பத்தி ரெண்டாவதுக்கான சரியான பதில் வங்காளம் வங்காதேசம் என்பது தான் இதற்கான சரியான பதில் பங்களாதேஷ் அடுத்த கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது என்ற எண் எந்த அமைப்போடு தொடர்புடையது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது என்ற எண் எந்த அமைப்போடு தொடர்புடையது இந்த ரீசெண்டான நடப்பு நிகழ்வில் இடம்பெற்ற இந்த நம்பர் அப்படின்றது நல்லா கேட்கப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது என்பது எதோடு சம்மந்தப்பட்டதுன்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு நாற்பத்தி மூன்று இதுக்கான சரியான பதில் தேர்தல் ஆணையம் இந்த நம்பரை அழைச்சி நீங்கள் வந்து உங்கள் ஓட்டர் லிஸ்ட்டில் உங்கள் பேர் இருக்கா எல்லாமே என்ன பண்ண முடியும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு தெரியும் அது இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆண்டு தான் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அதனால தான் இந்த நம்பர் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து எழுபத்தி ஒன்பதாவது இந்திய வரலாறு மாநாடு நடைபெற்ற இடம் எழுபத்தி ஒன்பதாவது இந்திய வரலாறு மாநாடு நடைபெற்ற இடம் எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு நாற்பத்தி நான்காவது கேள்வி நாற்பத்தி நான்கு இதுக்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் சி போபால் என்பது சரியான பதில் போபாலனே போபாலோட விஷவாயு அது ஞாபகம் இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த விஷவாயு எந்த ஆண்டு அப்படின்றத உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பண்ணணும் ஞாபகப்படுத்தி பார்க்கணும் குற்ற ஒன்று லோக் ஆயுக்த அமைப்பு குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கான அதிகாரம் கொண்டது ஒடிசா மாநில லோக் ஆயுக்த தலைவர் அஜித் சிங் அவர்கள் நாற்பத்தி ஐந்து லோக் ஆயுக்த அமைப்பு குற்றவியல் கிரிமினல் கோர்ட்டுக்கான அதிகாரங்களை கொண்டது அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நமக்கு தெரியும் ரெண்டு கோர்ட் இருக்கு கிரிமினல் கோர்ட் இருக்கு சிவில் கோர்ட் இருக்குன்னு தெரியும் நாற்பத்தி ஐந்தாவது கேள்விக்கான பதில் ஆப்ஷன் ஏ இரண்டு மட்டும் சரி ஏன்னா குற்றவியலாம் கிரிமினல் கோர்ட்டுக்கான அதிகாரம் வந்து லோக் ஆயுக்த அமைப்பான லோக் ஆயுக்த அமைப்பு கிடையாது சிவில் கோர்ட்டுக்கான ரைஸ் தான் அவங்ககிட்ட இருக்குது கிரிமினல் கோர்ட்டுக்கான ரைஸ் அவங்ககிட்ட கிடையாதுன்றதுனால அடுத்த கேள்வி டபிள்யூபிஐ ஹோல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா மொத்த விலை தரம் தரக்குறியீடு டபிள்யூபிஐ வேர்ல்டு ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதனை பொருளாதார ஆலோசகர் அலுவலகம் வெளியிடுகிறது இந்தியாவின் பொருளாதார ஆலோசகராக கிருஷ்ணமூர்த்தி என்பவர் நியமனம் செய்யப்பட்டார் ரீசெண்டாக வந்து பட்ஜெட் சம்மந்தமான கேள்விகள் வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறது மார்ச் மாதத்துக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருந்தனால இடைக்கால பட்ஜெட் வந்து தக்கல் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா அது சம்மந்தமான கேள்விகள் வந்து நம்ம வந்து கேட்டிருக்கோம் நாற்பத்தி ஆறு இதுக்கான சரியான பதில் இரண்டும் சரி என்று தான் சரியான பதில் புதுசாக நியமனம் செய்யப்பட்ட பொருளாதார ஆலோசகர் தான் கிருஷ்ணமூர்த்தி சுப்பிரமணியன் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணியது அரவிந்த் சுப்பிரமணியன் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வந்து வேணாம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் இல்லையா அடுத்து கிருஷ்ணமூர்த்தி சுப்பிரமணியன் வந்து நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கார் ஹோல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸினை பொருளாதார ஆலோசகர் அலுவலகம் அதாவது இவரோட ஆலோசகர் அலுவலகம் தான் வெளியிடுகிறதுன்றது தான் சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி அம்மா சமுதாய செயலி அறிமுகம் செய்யப்பட்ட நாள் அம்மா சமுதாய செயலி ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டது இது அறிமுகம் செய்யப்பட்ட நாள் இது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு நாற்பத்தி ஏழாவது கேள்வி நாற்பத்தி ஏழு இதுக்கான சரியான பதில் இதுக்கான சரியான பதில் டி ஆறு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது தான் இதுக்கான சரியான பதில் அடுத்து தாமரை செல்வி எந்த பல்கலைக்கழகத்தின் துணை வேந்தராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் நம்ம இன்றைக்கி கூட என்ன திரமணி நியூஸ் பேப்பர் பார்க்கும்போது கிருஷ்ணன் என்பவர் தான் என்ன பண்ணாருன்னா மதுரை காமராஜர் யூனிவர்சிட்டியோட வைஸ் சான்சலராக இருக்கார் அப்படின்னு நம்ம ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்த்துருந்தோம் நாற்பத்தி எட்டாவது கேள்வி நம்ம என்ன கேட்டிருக்கோன்னா தாமரை செல்வி என்பவர் எந்த பல்கலைக்கழகத்தையும் துணை வேந்தராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இதற்கான சரியான பதில் திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகம் வேலூர்ல அமைஞ்சிருக்கு இல்லையா திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகம் இருந்தால் இதற்கான சரியான பதில் 
அடல் ஆகார் யோஜனா என்பது கட்டிட தொழிலாளர்களுக்கு குறைந்த விலையில் தரமான உழவு வழங்கும் திட்டமாகும் இத்திட்டத்தினை மகாராஷ்டிரா அரசு கொண்டு வந்துள்ளது நாற்பத்தி ஒன்பது அட்டல் ஆகார் யோஜனா மகாராஷ்டிரா அரசு நிறைய பேர் சரியாக பதில் கொடுத்துருக்கீங்க நாற்பத்தி ஒன்பதுக்கான சரியான பதில் டி இரண்டும் சரி என்று தான் சரியான பதில் இந்த திட்டம் கட்டிட தொழிலாளர்களுக்கான குறைந்த விலை தரமான உடல் வழங்கும் திட்டமாகவும் இந்த திட்டத்தினை மகாராஷ்டிரா அரசு கொண்டு வந்துள்ளது அடுத்து யுவஸ்ரீ ஆர்பன் யுவஸ்ரீ ஆர்பன் திட்டம் தொடங்கப்பட்ட மாநிலம் ஐம்பதாவது கேள்வி யுவஸ்ரி அர்பன் என்ற திட்டம் தொடங்கப்பட்ட மாநிலம் இது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு மகாராஷ்டிரா ஆந்திர பிரதேசம் மேற்கு வங்காளம் தமிழ்நாடு ஐந்தாவது கேள்வி இதற்கான சரியான பதில் வெஸ்ட் பெங்கால் மேற்கு வங்காளம் என்பது சரியான பதில் அடுத்து பூலோ என்ற செயலினை வெளியிட்ட நிறுவனம் பூலோ என்ற செயலினை வெளியிட்ட நிறுவனம் இது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஐம்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வி சீக்கிரமாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் குயிக்காக வந்து பார்ப்போம் பூலோ என்ற செயலை வெளியிட்டுள்ள நிறுவனம் இது என்று கேட்கப்பட்டுள்ளது ஐம்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வி ரொம்ப ஃபேமஸான செயலின்றதுனால இதுக்கான செய் இதுக்கான சரியான பதில் ஐம்பத்தி ஒன்று டி கூகுள் என்ற நிறுவனம் இதை ரிலீஸ் பண்ணாங்க அடுத்த கேள்வி அரசு பள்ளிகளுக்கு இராணுவ வீரர்களின் பெயரை சூட்டும் மாநிலம் புல்வாமா அட்டாக் நடந்த உடனே என்ன பண்ணாங்க அந்த இராணுவ வீரர்கள் சம்மந்தமான நிறைய நியூஸ் பேப்பரில் வந்து பேசப்பட்டதுனால அரச பள்ளிகளுக்கு இராணுவ வீரர்களின் பெயரை சூட்டக்கூடிய மாநிலம் இது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி ஐம்பத்தி ரெண்டு இதுக்கான சரியான பதில் அஸ்ஸாம் என்பதுதான் சரியான பதில் ஆப்ஷன் சி அஸ்ஸாம் என்பதுதான் சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி கிரு நீர்மின் திட்டம் எந்த நதியின் மீது அமைக்கப்பட்டு அமைக்கப்படுகின்றது கிரு நீர்மின் திட்டம் எந்த நதியின் மீது அமைக்கப்படுகின்றது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஐம்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி ஐம்பத்தி மூன்று நிறைய பேர் தவறுதலாக கொடுத்துட்டு வரீங்க கிரு நீர்மின் திட்டம் இதுக்கான சரியான பதில் ஐம்பத்தி மூன்று இதுக்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் டி செனாப் நதியின் மீது தான் கட்டப்படுகிறது அடுத்து புகழூர் வருவாய் வட்டம் எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது புகழூர் வருவாய் வட்டம் எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது புகழூர் ஐம்பத்தி நான்கு ஐம்பத்தி நான்காவது கேள்வி இதற்கான சரியான பதில் பி கரூர் என்பதுதான் இதற்கான சரியான பதில் அடுத்து ஐம்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி மராயூர் ஜாக்ரிக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது கேரளாவில் செய்யப்படும் இனிப்பு வகையாகும் புவிசார் குறியீடு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆண்டு இயற்றப்பட்டதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் டார்ஜிலிங் டீக்கு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் முதல் ச முதல் முறையாக புவிசார் குறியீடானது வழங்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரீசெண்டாக ஈரோடு மஞ்சளுக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டிருக்கு காந்திமான் ஹால்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மஞ்சள் ஒடிசாவில் விளைகிறது இதுக்கும் நம்ம நம்ம புவிசார் குறியீடாக வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படி இருக்கும்போது மராயூர் ஜாங்கிரிக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது ஐம்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் ஏ இரண்டும் சரி என்பது தான் சார் ஐம்பத்தி ஐந்து இரண்டும் சரி என்பது தான் சரியான பதில் இது ஒரு இனிப்பு வகையாகும் அடுத்து இப்போது கரண்ட் ஆஃபீஸில் கூட இந்த என்ன பண்ணாங்க இந்த நியூஸ் வந்து கேட்கப்பட்டது நம்ம மார்ச் மாதம் கரண்ட் ஆஃபீஸ் த
இந்த நியூஸ் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக இந்த குழுவானது என்ன பண்ணாங்க சமர்ப்ப அறிக்கை வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் சமைச்சிருந்ததுனால முக்கியத்துவம் பெறுகிறது உச்ச நீதிமன்றத்தால் நியமனம் செய்யப்பட்ட அயோத்தி சமரச குழு நபர்கள் அதாவது மத்தியஸ்து குழு நபர்கள் யார் என்று கேட்கப்படுது இப்ராஹிம் கலிஃபுல்லா ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் ஸ்ரீராம் பஞ்சு யோகா குரு ராம்தேவ் கீழே ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு டார்ஜிங் டீக் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலில் தான் என்ன பண்ணாங்க புவிசார் குறியீடானது வழங்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி நான்கில் புவிசார் குறியீடு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு இயற்றப்பட்டது நம்ம கமெண்ட்டில் வந்து சிலர் கேட்டதுனால இதுக்கான விளக்கம் கொடுக்கப்படுகிறது உச்ச நீதிமன்றத்தால் நியமனம் செய்யப்பட்ட சமரச குழு ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தாறுக்கான சரியான பதில் பி ஒன்று இரண்டு மூன்று மட்டும் யோகா குரு ராம்தேவ் கிடையாது இப்ராஹிம் கலிஃப் இந்த மூன்று நபர்களும் தமிழர்கள் இப்ராஹிம் கலிஃபுல்லாவும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கரும் ஸ்ரீராம் பஞ்சு இவங்க மூன்று நபர்களும் இந்தியர்கள் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த குழுவானது இப்போ வந்து ரீசெண்டாக என்ன பண்ணாங்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் இது மாதிரி அயோத்தி வாய்க்கில் ஒரு சமரச முயற்சி அது மேற்கொள்ளப்பட்டது ஆனால் இது தோல்வி அடைஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிக்கையான சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தினை ஆராய போடப்பட்ட குழு என்னென்று கேட்கப்பட்டிருக்கு நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் என்ன பார்த்துருக்கோம் ஆயுஷ்மான் திட்டம் இருபத்தி மூன்று செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தொடங்கப்பட்டது உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய காப்பீடு திட்டமாகும் இது அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் அந்த வரிசையில் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தினை ஆராய போடப்பட்ட குழு இது என்று கேட்கப்பட்டது ஐம்பத்தி ஏழாவது குழு ஐம்பத்தி ஏழாவது கேள்வி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஐம்பத்தி ஏழு இதுக்கான சரியான பதில் தினேஷ் அரோரா என்பது தான் சரியான பதில் தினேஷ் அரோரா என்பது தான் சரியான பதில் ஆப்ஷன் சி என்பது தான் சரியான பதில் அடுத்து உலகில் மிக குறைந்த செலவில் மொபைல் டேட்டா வழங்கும் நாடு நம்ம ஒரு டேட்டா வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் குறைந்த செலவில் மொபைல் டேட்டா வழங்கும் நாடோட பட்டியல் வந்து வெளியிடப்பட்டது அதன்படி உலகில் மிக குறைந்த செலவில் மொபைல் டேட்டா வழங்கும் நாடு ஐம்பத்தி எட்டாவது கேள்வி சிலருக்கு இந்தியாவாக இருக்குமா இருக்காதான் டவுட் இருந்திருக்கோம் இதுக்கான சரியான பதில் இந்தியா என்பதான் சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி உலக தர அறிக்கையின்படி உலகிலேயே காற்று மாசம் அதிகம் உள்ள நகரம் சென்னை உலகிலேயே காற்று மாசம் அதிகம் கொண்ட நாடு பங்களாதேஷ் ரெண்டுத்தையும் கரெக்டாக வாட்ச் பண்ணி பா வாட்ச் பாருங்கள் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி உலக தர அறிக்கையின்படி உலகிலேயே காற்று மாசம் அதிகம் உள்ள நகரம் சென்னை ஐம்பத்தி ஒன்பது எல்லோரும் ஆன்சர் பண்ணுறோம் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் டி இரண்டு மட்டும் சரி உலகிலேயே காற்று மாசம் அதிகம் கொண்ட நாடு தான் பங்களாதேஷ் அடுத்த கேள்வி தேர்தல்களில் நிற்கும் வேட்பாளர்கள் எத்தனை ஆண்டு காலம் வருமான வரியினை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் பத்தாண்டுகள் ஐந்து ஆண்டுகள் இருபத்தி ஓரு ஆண்டுகள் இரண்டு ஆண்டுகள் தேர்தல் காலங்களில் நிற்கும் வே நிற்கும் வேட்பாளர்கள் எத்தனை ஆண்டு காலம் வருமான வரையினை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு அறுபதாவது கேள்வி அறுபதாவது கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கான சரியான பதில் ஐந்து ஆண்டுகள் என்பதுதான் சரியான சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி அல் நஹாக் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பயிற்சி இந்தியா மற்றும் எந்த நாட்டிற்கு இடையே நடைபெற்றது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு அல் நஹா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பயிற்சி இந்தியா மற்றும் எந்த நாட்டிற்கு இடையே நடைபெற்றது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஆப்ஷன் தெரிஞ்சு கீழே வந்து கமெண்டில் கொடுங்க அறுபத்தி ஒன்றாவது கேள்வி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம்
இதுக்கான சரியான பதில் ஓமன் என்பது சரியான பதில் அடுத்து சர்வதேச ஆற்றல் முகமையில் மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் இணைந்துள்ளது இதன் தலைமையிடம் பாரிஸ் சர்வதேச ஆற்றல் முகமை அறுபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி அறுபத்தி ரெண்டு இப்போ நிறைய பேர் கேன்சல் தெரியல நினைக்கிறேன் அறுபத்தி ரெண்டாவது கிளி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு நூறு கொஷின்ஸ் பார்க்கலான்ட்டு இருக்கோம் அறுபத்தி ரெண்டாவது கிளி போயிட்டுருக்கு ஏன்னா மொத்தம் நம்ம இரநூத்தி பத்தொம்பது கிளிகள் இருக்குது மார்ச் மாதத்துக்குன்றதுனால நம்ம ஷ கட்ஷாட் பண்ணி ஒரு நூறு கொஷின்ஸ் தான் கூட சுருக்க முடியும் இருந்தாலும் எல்லா கொஷின்ஸும் ரொம்ப ஓரளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குன்றதுனால நம்முடைய வியூவர்ஸ் எல்லா எல்லா கொஷின்ஸும் கொடுப்போம் அவங்க அவங்க வந்து டிசைட் பண்ணிக்கிட்டோம் அவங்க படிக்கட்டும் அப்படின்றதுனால நம்ம எல்லா கொஷின்ஸும் கொடுக்கலாம் முடிவு பண்ணி நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் அறுபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி அறுபத்தி ரெண்டாவது கேள்விக்கு ஆப்ஷன் டி எதுவும் இல்லை என்றுதான் சரியான பதில் ஆப்ஷன் டி எதுவும் இல்லை என்பது தான் சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி உலக காற்று தர குறியீட்டின்படி அதிக மாசடைந்த நகரம் தலைநகரம் இது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு அறுபத்தி மூன்றாவது கேள்வி உலக காற்று தர குறியீட்டின்படி அதிக மாசடைந்த தலைநகரம் இது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு தலைநகரம் நகரம் கேட்கல நம்ம தலைநகரம் கேட்டுட்டு இருக்கோம் இதுக்கான சரியான பதில் டெல்லி என்பதை இருக்கான சரியான பதில் உலகிலேயே அதிகமான மாசு இருக்கிற நகரமாக கொண்டாடப்பட்டிருக்கு ஸ்வச் சர்வேஷான் விருது எதோடு தொடர்புடையது ஸ்வச் சர்வேஷான் விருது எதோடு தொடர்புடையது என்று கேட்கப்பட்டுள்ளது அறுபத்தி நான்காவது கேள்வி அறுபத்தி நான்கு அறுபத்தி நான்காவது கேள்வி தூய்மை என்பது தான் இதற்கான சரியான பதில் ஸ்வச்சுன்னு சொல்லும் போதே நம்ம என்ன பண்ணணும் தூய்மையை பற்றி நம்ம பேசணும் ஸ்வச் பாரத் அபியான் அப்படிது தூய்மை இந்தியா திட்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ ஸ்வச்ன்ற வார்த்தைக்கான தமிழ் சரியான தமிழ் அர்த்தம் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சால் போதும் நம்ம ஈஸியாக போட்டு முடியும் அதுவும் இல்லாமல் பெரும்பாலான கேள்வி நம்ம திட்டங்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க இந்தி மொழியிலே வந்து வைக்கிறாங்க நிறைய திட்டங்கள் அப்படின்னால இந்தி சம்மந்தமான வார்த்தைகள் வந்து நமக்கு இருந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா ஓரளவுக்கு நம்ம ஈஸியாக அந்த திட்டங்களை வந்து போட முடியும் அடுத்து பார்க் அமைப்பின் பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர் என்ற அமைப்பின் இயக்குநராக நியமனம் செய்யப்பட்டவர் யார் பார்க் என்ற அமைப்பின் இயக்குநராக நியமனம் செய்யப்பட்டவர் யார் என்று கேட்கப்பட்டது அனுராக் தாகூர் அஜித்குமார் மொகந்தி ராஜீவ் மகிழ்ச்சி சுஜித் சிங் அறுபத்தைந்தாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் அஜித்குமார் மொகந்தி என்பதான் சரியான பதில் அஜித்குமார் மொகந்தி என்பதான் சரியான பதில் அறுபத்தி ஐந்தாவது கேள்வி அடுத்து புவிசார் குறியீடு சட்டம் எந்த அமைப்பின் வலியுறுத்தலில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் புவிசார் குறியீடு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதாம் ஆண்டு ஈட்டப்பட்டதாக நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அப்போது எந்த அமைப்பின் வலியுறுத்தின்படி இந்த சட்டமானது அறிமுகம் செய்யப்பட்டதுன்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு அறுபத்தி ஆறாவது கேள்வி அதாவது புவிசார் குடிய சட்டம் தருவதனால் எந்தெந்த விளைவுகள் வந்து ஏற்படுது எந்த நன்மைகள் ஏற்படுதுன்னு தெரிஞ்சால் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஆப்ஷன் ஈஸியாக கொடுக்க முடியும் புவிசார் குடிய சட்டம் புவிசார் குறியீடு அப்படின்னு சொல்லி ஜிஐ டேக் ஒரு ஒரு பொருளுக்கு தரப்படும் மூலம் அவருடைய தரமானது அதிகரிக்கப்படுகிறது போலி தன்மையை குறைக்கப்படுகிறது இப்போ ஈரோடு மஞ்சள் கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா வேறு இதான் ஈரோடு மஞ்சள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விற்பனை செய்ய முடியாது அதுக்கான சட்டத்தின்படி அவங்க மேலே என்ன என்ன பண்ண முடியும் நடவடிக்கையானது இருக்க எடுக்கப்படும் அது இல்லாமல் தொழில் ரீதியாக பார்த்தோம்னா ஏற்றுமதி வந்து அதிகப்படும் அதிகப்படும் ஜிஐ டேக் நம்ம கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் வேர்ல்டு லெவலில் அது வந்து ரிகாக்னைஸ் ஆகுறதுனால நிறைய இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அதை விரும்பி வந்து கேட்பாங்க இதுக்கான சரியான பதில் வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் உலக வர்த்தக அமைப்புன்றது தான் சரியான பதில் 
அடுத்த கேள்வி புவிசார் குறியீட்டினை ஈரோடு மஞ்சள் பெற்றுள்ளது புவிசார் குறியீட்டினை தனிநபர் பெறலாம் புவிசார் குறியீட்டினை ஈரோடு மஞ்சளானது பெற்றுள்ளது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு புவிசார் குறியீட்டினை தனிநபர் பெறலாம் அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு தனிநபர் பெறலாம் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அறுபத்தி ஏழாவது கேள்வி சீக்கிரமாக ஆன்சர் பண்ணுங்கள் நம்ம சீக்கிரமாக நூறு கொஷின்ஸ் வரைக்கும் போயிடுவோம் அறுபத்தி ஏழு ஒன்று மட்டும் சரி ஏன்னா தனிநபருக்கு வழங்கப்பட மாட்டாது தனிநபருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பேட்டன்ட்டு ஒன்று கொடுக்குறோம் நீங்கள் தனியாக ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்கள் பேட்டன்ட்டை வாங்கிக்கங்க நீங்கள் அப்ளை பண்ணி நான் தான் அதை கண்டுபிடிச்சுன்னு பேட்டன் வாங்கிக்கங்க ஆனால் த குறி புவிசார் குறியீடு என்பது அந்த எல்லாருக்கும் சேர்ந்து தான் கொடுக்கும் இப்போ பார்த்தோம்னா ஈரோடு மஞ்சளுக்கு ஈரோடு மஞ்ச அந்த விவசாயிகள் இருக்காங்களே அந்த குழுமத்துக்கு தான் வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து காரிகர் சகாயத்தா திட்டம் ஒடிசாவில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது கைவினை கலைஞர்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கும் திட்டமாகும் அறுபத்தி எட்டாவது கேள்வி காரிகர் சகாயத்தா திட்டம் ஒடிசாவில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது கைவினை கலைஞர்கள் நிதியுதவி வழங்கும் திட்டமாகும் இது அறுபத்தி எட்டாவது கேள்வி அறுபத்தி எட்டு அறுபத்தி எட்டாவது கேள்வி ஆன்சர் பண்ணுங்கள் காரிக சகாயத்தா திட்டம் ஒடிசாவில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது இது கைவினை கலைஞர்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கும் திட்டமாகும் அறுபத்தி எட்டு நம்ம இன்னும் ஸ்பீட் பண்ணுவோம் நீங்கள் ஆன்சர் கொடுங்க டக்கு டக்குனு நம்ம இன்னும் ஸ்பீட் பண்ணிவிடுவோம் அறுபத்தெட்டு அறுபத்தெட்டுக்கு இரண்டும் சரி என்பதா பதில் அடுத்த கட்டி ஒன் டெல்லி செயலி பயன்பாடு ஒன் டெல்லி என்ற செயலியானது உருவாக்கம் செய்யப்பட்டது அது வந்து எது எதற்கான பயன்பாடு என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு அனைத்து அரசு ஊழியர்களையும் ஒருங்கிணைக்க ஒரே செயலி அனைத்து போக்குவரத்தினையும் பயன்படுத்த ஒரே செயலி அனைத்து மருத்துவமனைகளையும் அணுக ஒரே செயலி அனைத்து அருங்காட்சிகளையும் பார்வையிட ஒரே செயலி என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அறுபத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி இந்த கொஷின் வேறு மாதிரியாகவும் டிஎன்பிஎஸில் நம்ம பழைய கொஷின் பேர் பார்க்குறோம் அதில் இருக்கு இதுக்கான சரியான பதில் அனைத்து போக்குவரத்தினையும் பயன்படுத்த ஒரே செயலி அதாவது பஸ்ஸையும் என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் மெட்ரோலையும் என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஒரே கார்டை வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதான் இந்த திட்டம் இந்த திட்டம் முதல் முதலாக பயன்படுத்தப்பட்ட மெட்ரோ நகரம் இது என்று கேட்கப்பட்டிருந்தது டிஎன்பிசி ஒரு பழைய வினாத்தில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் டெல்லி என்பதா சரியான பதில் ஜன் ஔஷாதி திவாஸ் திட்டம் எதோடு தொடர்புடையது ஜன் அவுதா அவுசாதி தி திவாஸ் திட்டம் எதோடு தொடர்புடையது எழுபதாவது கேள்வி நம்ம கேட்டுட்ருக்கோம் எழுபது சீக்கிரமாக கொடுங்க நம்ம சீக்கிரமாக பார்த்து முடிச்சிருவோம் எழுபதாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் மருத்துவம் என்பதற்கான சரியான பதில் அடுத்து இந்திய வம்சாவளியினை சார்ந்த அமெரிக்கர் யுஎன்டிபியின் யுனைடட் நேஷன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமின் நல்லெண்ண தூதராக நியமனம் செய்யப்பட்டவர் அவர் யார் இந்திய வம்சாவளியினை சார்ந்த அமெரிக்கர் எழுபத்தி ஒன்றாவது கேள்வி எழுபத்தி ஒன்று இதற்கான சரியான பதில் பத்மலட்சுமி என்பதுதான் சரியான பதில் அடுத்து அகிலா ஒன் நீர்மொழி கப்பல் எந்த நாட்டினை சார்ந்தது அகிலா ஒன் நீர்மொழி கப்பல் எந்த நாட்டினை சார்ந்தது ரஷ்யா இஸ்ரேல் அமெரிக்கா இந்தியா எழுபத்தி ரெண்டு ரஷ்யா என்பதா இருக்கான சரியான பதில் ஏ ரஷ்யா என்பதா இருக்கான சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி இ தர்த்தி செயலி இ தர் இ தர்ஷி செயலி எதோடு தொடர்புடையது சுற்றுச்சூழல் சொத்துக்கள் தரிசனம் வேளாண்மை எழுபத்தி மூன்றாவது கேள்வி எழுபத்தி மூன்று இ தர்ஷி என்ற செயலி இதற்காக அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கு எழுபத்தி மூன்று சொத்துக்கள் தான் சரியான பதில் நீங்கள் தர்த்தி அப்படின்ற வார்த்தை இருக்குது தரிசனம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க 
அதனால் தரிசனம் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் தரிசனம் ஒரு ஆப்ஷனை வச்சுருக்கோம் அது தவற தவறதான இது சொத்துக்கள் தான் இதற்கான சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி முக்கிய மந்திரி ஆஞ்சல் அம்ரித் யோஜனா என்பது உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட்ட திட்டமாகும் இத்திட்டத்தின் கீழ் அங்கன்வாடிகளில் இலவசமாக பால் வழங்கப்படும் எழுபத்தி நான்கு எழுபத்தி நான்காவது கேள்வி இதற்கான சரியான பதில் இரண்டும் சரி ரெண்டுமே சரியானது முக்கிய மந்திரி ஆஞ்சல் அம்ரித் யோஜனா என்பது உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் தான் தொடங்கப்பட்ட திட்டமாகும் எழுபத்தி ஐந்து மறையூர் வெள்ளத்திற்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது மறையூர் வெள்ளம் என்பது இடுக்கியினை சார்ந்தது இடுக்கி மாவட்டம் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்த சேர்ந்தது அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு மறையூர் வெள்ளத்திற்கு புவிசார் குடி வழங்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு வழங்கப்பட்டதா இல்லையான்னு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ரெண்டாவது அந்த அந்த வெள்ளம் வந்து எந்த இடத்துல வந்து தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்றது என்ன பண்ணியிருக்கணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் இடுக்கி மாவட்டத்தினை சார்ந்ததுன்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எழுபத்தி ஐந்தாவது கேள்வி எழுபத்தஞ்சு இரண்டுமே சரி ரெண்டுமே சரியானது இடுக்கி மாவட்டத்தை சேர்ந்தது தான் இந்த மறையூர் வெள்ளம் என்பது அடுத்த கேள்வி திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகின் புதிய துணை வேந்தர் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் அந்த கொஷின்ஸ் நினைக்கிறேன் வேறு மாதிரியான பார்த்துருந்தோம் இப்போ வந்து வேறு மாதிரியான கேள்விகள் வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு எழுபத்தி ஆறாவது கேள்வி திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகத்தின் புதிய துணை வேந்தர் இதுக்கான சரியாக தாமரை செல்வி இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் பிரிவு நாற்பத்தி ஒம்பது பி இதனை பற்றி குறிப்பிடுகிறது நாற்பத்தி ஒன்பது பி எழுபத்தி ஏழாவது கேள்வி எழுபத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பது பி இதுக்கான சரியான பதில் கள்ள ஓட்டு என்பது இதுக்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் பி என்பது சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி அட்டல் புதிய கண்டுபிடிப்பு இயக்கம் எந்த அமைப்போடு தொடர்புடையது அட்டல் இன்னோவேஷன் மிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏ எய்ம் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது இல்லையா அட்டல் இன்னோவேஷன் மிஷன் என்பது இயக்கம் எந்த அமைப்போடு தொடர்புடையது என்று கேட்கப்பட்டது நிதி அமைச்சகம் புவி அறிவியல் அமைச்சகம் நித்தி ஆயோக் எழுபத்தி எட்டாவது கேள்வி ஆன்சர் பண்ணுங்கள் நம்ம சீக்கிரம் மூவ் ஆகும் எழுபத்தி எட்டுக்கு டி என்பது சரியான பதில் அட்டல் இன்னோவேஷன் மிஷனோட மிஷன் வந்து இவங்களோட நிதி ஆயக்கூட தான் சம்மந்தப்பட்டது இது வந்து புதிய கண்டுபிடிப்புகளை உருவாக்குவதற்கான ஒரு அமைப்புன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் அடுத்து எழுபத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி தேசிய யுனானி மருத்துவ நிறுவனம் எங்கு அமைக்கப்பட இருக்கிறது தேசிய யுனானி மருத்துவ நிறுவனம் எங்கு அமைக்கப்பட இருக்கிறது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு காசியாபாத் லக்னோ அகமதாபாத் பிரயாக்ராஜ் காசியாபாத் லக்னோ அகமதாபாத் பிரயாக்ராஜ் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு எழுபத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி எழுபத்தி ஒன்பது இதற்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் ஏ காஷியாபாத் என்பதுதான் இதற்கான சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் என்ற புத்தகம் யாருடைய உரைகளை உள்ளடக்கியது நிறைய முறை இந்த வாசகத்தை வந்து கேட்டிருப்பீங்க சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் என்ற புத்தகம் யாருடைய உரைகளை உள்ளடக்கியது சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் இதற்கான சரியான பதில் நரேந்திர மோடி நரேந்திர மோடியோட விரைகளே தூக்கப்பட்டது தான் இந்த புக்கு தேர்தல் அன்னாடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்த நாள் நமக்கு தெரியும் மொத்தம் ஏழு கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற்றது ஏப்ரல் பதினொன்றாம் தேதி தொடங்கிய தொடங்கிய தேர்தல் ரெண்டாம் கட்ட தேர்தலாக நம்ம ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதி வந்து வாக்களித்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் மே பத்தொம்பது அன்று கடைசியாக ஏழாம் கட்ட தேர்தல் நடைபெற்றது மே இருபத்தி மூன்று அன்று என்ன பண்ணாங்க ரிசல்ட் வந்து கொடுத்தாங்க மே முப்பதாம் தேதி புதிய அமைச்சரையானது பொறுப்பேற்று கொண்டது அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இதுக்கான சரியான பதில் எண்பத்தி ஒன்று எண்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வி மார்ச் பத்து மார்ச் பத்து என்பதுதான் சரியான பதில் தேர்தல் நன்னடத்தை விதிமுறைகள் தேர்தல் நன்னடத்தை விதிமுறைகள் எப்போது அமலுக்கு வருதுன்னா தேர்தல் எப்போ வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறது கொடுக்குறாங்களோ அந்த
எப்போது ரிலீஸ் செய்யப்படுகிறதோ அது தான் கொடுக்கப்படுது மாடல் கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறார்கள் அதுதான் நன்னடத்தை விதிகள் மாடல் கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் எப்போ நடைமுறை கொடுத்துனா தேர்தல் எலெக்ஷன் டேட் வந்து எப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அப்பயே வந்துடுது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்த கேள்வி பதினாறாவது மக்களவின் கால முடிவடையும் நாள் நம்ம இன்றைக்கி தினமணி செய்தித்தால நம்ம வந்து வாசிக்கும் போது கூட நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஜூன் பதினேழாம் தேதி தான் என்ன பண்ணாங்க இந்த கூட்டத்தொடர் இந்த பதினேழாவது லோக்சபாவோட முதல் கூட்டத்தொடர் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நாள் ஜூன் பதினேழாம் தேதி அப்போது இன்னும் ஐந்து வருடங்கள் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜூன் பதினேழோடு இந்த பதினேழாவது லோக்சபாவுக்கான காலம் வந்து முடிவடைகிறது ஐந்தாண்டு காலம் அப்படின்னு நம்ம பேசியிருந்தோம் அந்த வகையில் பதினாறாவது மக்களோட காலம் எந்த தேதிக்குள்ள முடிவடைகிறதா இருந்தது அப்படிதான் கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் ஜூன் மூன்று இருந்தால் சரியான பதில் ஜூன் மூன்றுக்குள்ளே என்ன பண்ணணும் புதிய அரசாங்கம் வந்து பொறுப்பு வந்து ஏற்றுக்கணும் அப்படின்ற வகையில் எலெக்ஷன்ஸ் நட நடத்தப்பட்டது அதன்படி மே முப்பதாம் தேதி என்ன பண்ணாங்க புதிய அமைச்சரை வேணது பொறுப்பை வந்து ஏற்றுக்கொண்டது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அடுத்த கேள்வி எண்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி தேசிய நிறுவன சட்ட தீர்ப்பாயத்தின் புதிய கிளைகள் அமைய இருக்கும் இடம் தேசிய நிறுவன சட்ட தீர்ப்பாயத்தின் புதிய கிளைகள் அமைய இருக்கும் இடம் எது எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு எண்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி எண்பத்தி மூன்று அமராவதி இந்தூர் ஹைதராபாத் கோயம்புத்தூர் எண்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி அமராவதி இந்தூர் ஹைதராபாத் கோயம்புத்தூர் எண்பத்தி மூன்று இதுக்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் சி ஒன்று மற்றும் இரண்டு இது என்பதுதான் சரியான பதில் இதுக்கு நிறைய பேர் கேன்சர் தெரியல நினைக்கிறேன் அதை நோட் பண்ணிக்கங்க அமராவதி மற்றும் இந்தூரில் அமைய இருக்கிறதுன்ற நோட் பண்ணிக்கிங்க அடுத்த கேள்வி மார்ச் பத்து அன்று ஐம்பதாவது நிறுவன நாளை கொண்டாடிய அமைப்பு எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஐம்பதாவது ரைசிங் டே அதாவது அவங்க தொடங்கப்பட்ட நாளை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கொண்டாடுறாங்க ஐடிபிபி இந்து திபத்தின் பார்டர் போலீஸ் அசாம் ரைஃபிள்ஸ் சென்ட்ரல் ரிசர்வ் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் சென்ட்ரல் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ் இது எல்லாமே என்னது பாராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸஸ் துணை இராணுவ படையை சேர்ந்த அமைப்புகள் அப்படின்னு தெரியும் துணை இராணுவ படைகளுக்கு எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் யாருனா ஹோம் மினிஸ்ட்ரி உள்துறை அமைச்சர் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி கிடையாது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் எண்பத்தி நான்காவது கேள்வி ஆப்ஷன் டி சென்ட்ரல் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ் இவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கெங்க பார்த்துருப்பீங்கன்னா ஏர்போர்ட்டில் பார்த்துருப்பீங்க கோர்ட்டில் எல்லாம் இவங்க தான் வந்து சென்ட்ரல் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் இவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க பாதுகாப்பு பணியில் வந்து ஈடுபடுத்தப்படுகிறது அது இல்லாமல் மத்திய அரசாங்கத்தோட எல்லா நிறுவனங்களையும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரோவோட நிறுவனத்தில் இவங்க அப்படின்னா இவங்க தான் வந்து பாதுகாப்பு பணியில் வந்து ஈடுபடுத்தப்படுகிறார்கள் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மக்களவைத் தேர்தலில் முதன் முறை வாக்காளர்கள் அதிகம் கொண்ட மாநிலம் முதல் முறையாக இப்போ தான் வந்து வாக்களிக்க போகிறாங்க பதினெட்டு வயது நிறை நிறைவடைந்து அப்படின்னும் போது எந்த மாநிலத்தில் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தாங்க அப்படின்னு கேள்வி எண்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி எண்பத்தி ஐந்து இதுக்கான சரியான பதில் பி என்பதுதான் மேற்கு வங்காளம் என்பதுதான் சரியான பதில் ஏடிஎம் கார்டு இல்லாமல் பரிவர்த்தனையை அறிமுகம் செய்துள்ள வங்கி எது ஏடிஎம் கார்டு இல்லாமல் என்ன பண்ணலாம் பரிவர்த்தனை வந்து மேற்கொள்ள முடியும் அப்படின்னு அறிவித்துள்ள அறிமுகம் செய்துள்ள வங்கி எது என்று கேட்கப்பட்டது எண்பத்தி ஆறாவது கேள்வி எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஆறுக்கான சரியான பதில் எச் எஸ்பிஐ என்பதுதான் சரியான பதில் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்பதுதான் இதற்கான சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வீடு தேடி சென்று வங்கி சேவை அளிக்கும் வங்கி மூத்த குடிமக்களுக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் வீடு தேடி வங்கி சேவை அளிக்கக்கூடிய வங்கி எது என்று கேட்கப்பட்டது எண்பத்தி ஏழாவது கேள்வி எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி ஏழு சி ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இருந்தால் சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி ஃபேஸ்புக் ஹப்ஸ் எதோடு தொடர்புடையது ஃபேஸ்புக் ஹப்ஸ் என்பது எதோடு தொடர்புடையது இளைஞர்கள் பெண்கள் முதியவர்கள் பள்ளி சிறார்கள் எண்பத்தி எட்டாவது கேள்வி ஃபேஸ்புக் ஹப்ஸ் என்பது எதோடு தொடர்புடையது எண்பத்தி எட்டு எண்பத்தெட்டுக்கான சரியான பதில் இளைஞர்கள் ஆப்ஷன் ஏ என்பதுதான் சரியான பதில் இளைஞர்களோட சம்மந்தப்பட்ட ஒரு திட்டமாகும் ஃபேஸ்புக் ஹப்ஸ் என்பது அடுத்த கேள்வி உலக அளவில் தங்க கையிருப்பில் இந்தியா நூற்றி பன்னிரெண்டாவது இடத்தில் உள்ளது உலக தங்க கவுன்சிலில் யுனைடெட் கிங்டமில் அமைந்துள்ளது எண்பத்தி 
உலக அளவில் தங்க கையிருப்பில் இந்தியா நூற்றி பன்னிரெண்டாவது இடத்தில் உள்ளது எண்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி நம்ம என்ன பேசிகிட்டு இருக்கோம்னா நல்லா வாட்சி பாருங்கள் இந்தியாவோட கையிருப்பு நம்ம எவ்வளோ இறக்குமதி பண்ணுறோன்றதை பற்றி நம்ம இப்போ வந்து பேசலை நம்மக்கிட்ட இருக்கிற கையிருப்பை பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம எவ்வளோ தங்கத்தை வந்து ஹோல்டு பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் உலக தங்க கவுன்சிலில் யூகேவில் யுனைடெட் கிங்டமில் அமைந்துள்ளது என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எண்பத்தி ஒன்பது இரண்டுமே சரியானது இரண்டும் சரியானது இரண்டும் சரியானது என்பதால் சரியான பதில் ஆகார் என்ற பெயரில் சர்வதேச உணவு மற்றும் உபசரிப்பு கண்காட்சி நடைபெற்ற இடம் ஆகார் என்ற பெயரில் சர்வதேச உணவு மற்றும் உபசரிப்பு கண்காட்சி நடைபெற்ற இடம் எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு அடுத்த கேள்வி அடுத்த கேள்வி இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்கள் சீக்கிரம் இதுக்கான ஆப்ஷன் டெல்லி என்பது அதுக்கான சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி தற்போது சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் மாநிலங்கள் அதாவது இது வந்து மார்ச் மாதம் எடுக்கப்பட்ட நடைமுறைகள் என்பதால் தற்போது அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து ஆல்ரெடி முடிஞ்சு போச்சு இந்த சட்டமன்றங்களுக்கான தேர்தல் வந்து நடைபெற்று இப்போ புதிய முதலமைச்சர்களும் பொறுப்பு வந்து இட்டிருக்கார்கள் தொண்ணூற்றி ஒன்றாவது கேள்வி எத்தனை மாநிலங்கள் சேர்த்து மக்களையோடு எலெக்ஷன்ஸ் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ ஈஸியாக வந்து நம்ம போட்டுற முடியும் இதுக்கான சரியான பதில் அனைத்தும் தொண்ணூற்றி ஒன்று அனைத்தும் தான் சரியான பதில் ஆந்திரா அருணாச்சல பிரதேசம் ஒடிசா சிக்கிம் எல்லாத்துக்கான முதலமைச்சர்களும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஏன்னா புதுசாக வந்து அமைக்கப்பட்டுள்ளதுன்றதால உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்த கேள்வி இதர பிற்படுத்த பிரிவினருக்கு இடஒதுக்கீட்டை பதினான்கு சதவீதத்திலிருந்து இருபத்தி ஏழு சதவீதமாக உயர்த்தியுள்ள மாநிலம் இதர பிற்படுத்த மற்ற மக்களுக்கு தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது கேள்வி இதர பிற்படுத்த பிரிவினருக்கு இடஒதுக்கீட்டை பதினான்கு சதவீதத்திலிருந்து இருபத்தி ஏழு சதவீதமாக உயர்த்தியுள்ள மாநிலம் எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கான சரியான பதில் மத்திய பிரதேசம் தான் சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி கள்ள நோட்டுகளை கண்டுபிடிக்க பிரத்யேக செயலினை உருவாக்கியுள்ள ஐஐடி கள்ள நோட்டை கண்டுபிடித்திருக்க பிரத்யேகமாக ஒரு செயலியானது அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது அது எந்த ஐஐடியால் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு தொண்ணூற்றி மூன்றாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் காரக்பூர் ஐஐடி காரக்பூர் தான் சரியான பதில் உலகிலே இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக உருவாக்கப்பட்ட ஐஐடி ஐஐடி காரக்பூர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று என்று உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்த கேள்வி இஸ்லாமிய கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்றங்களின் ஒன்றிணை ஒன்றிணைத்தின் தலைமையிடம் திக்ரானில் உள்ளது இவ்வமைப்பின் துணைத் தலைவர் பொறுப்பிற்கு பாகிஸ்தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது கூற்றுகளை கவனி இஸ்லாமிய கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்றங்களில் ஒன்றியத்தின் தலைமையிடம் டெக்ரானில் அமைந்துள்ளது டெக்ரான்றது ஒரு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம வந்து தொண்ணூற்றி நான்காவது கேள்வி பார்த்துட்ருக்கோம் இரண்டும் சரி என்பது இருக்கா சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி ஷோ எஸ்ஓவி எனும் டிஜிட்டல் நாணயத்தை வெளியிட்டுள்ள நாடு டிஜிட்டல் நாணயம் தொண்ணூற்றி ஐந்து தொண்ணூற்றி ஐந்து ஷோ எனும் டிஜிட்டல் நாணயத்தை வெளியிட்டுள்ள நாடு இதுக்கான சரியான பதில் பி மார்ஷல் ஐலாண்ட் மார்ஷல் தீவுகள் என்பதுதான் சரியான பதில் மார்ஷல் ஐலாண்ட் அடுத்த கேள்வி சம்ரிதி மூன்று என்ற இராணுவ ஒத்திகை இந்தியா மற்றும் எந்த நாட்டிற்கு இடையே நடைபெற்றது சம்ரிதி மூன்று இராணுவ ஒத்திகை இந்தியா மற்றும் எந்த நாட்டிற்கு இடையே நடைபெற்றது தொண்ணூற்றி ஆறாவது கேள்வி தொண்ணூற்றி ஆறு இதுக்கான சரியான பதில் டி வங்கதேசம் என்பதுதான் இதற்கான சரியான பதில் வங்கதேசம் என்பதுதான் இதற்கான சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் புதிய தலைவர் இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டத்தின் நிறுவனத்தின் புதிய தலைவர் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கு இல்லையா அந்த அமைப்போட புதிய தலைவர் யார் என்று கேட்டுக்குள்ள தொண்ணூற்றி ஏழாவது கேள்வி தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூற்றி ஏழாவது கேள்வி
அது குமார் என்பது தவறுதலாக ஆறு மோர் என்று பிரிண்ட் ஆகிருக்கு இது வந்து குமார் குமார் என்பது தவறுதல் பிரிண்ட் ஆகிருக்கு காளிதாஸ் தேவராஜ் கேஷ்வந்த் சர்பல் தஞ்சு கமெண்டில் கேள்வி வந்து கமெண்டில் கொடுங்க தொண்ணூற்றி ஏழாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் ஏ குமார் தான் இருக்கான சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி புவிசார் குறியீடு பத்து ஆண்டுகளுக்கு செல்லுபடியாகும் திருவோணம் பட்டு சிலைக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது தொண்ணூற்றி எட்டாவது கேள்வி இப்போ பார்த்தோம்னா ஈரோடு மஞ்சளுக்கு புவிசார் குருடி இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அப்போது புவிசார் ஒரே ஒரு முறை கொடுத்துட்டு அவ்வளோதானா பர்மனண்ட்டா அப்படின்னா அப்படி இருக்கா இல்லைனா பத்து ஆண்டுகளுக்கு செல்லுபடி ஆகுமா இல்லை ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு செல்லுபடி ஆகுமா அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் புவிசார் குருடு பத்து ஆண்டுகளுக்கு செல்லுபடி ஆகும் கொடுக்கணும் திருவோணப்பட்ட சிலைக்கு புவிசார் குடி வழங்கப்பட்டுள்ளதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு சிலபு இரண்டும் சரி ரெண்டுமே சரி பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை என்ன பண்ணணும் ரினியூ பண்ணணும் அடுத்த கேள்வி உலக தங்க ஆணையத்தின் அறிக்கையின்படி தங்கம் வைத்திருக்கும் நாடுகளில் முதலாவதாக உள்ள நாடு தங்க கோல்டு வந்து ஹோல்டு பண்ணியிருக்கிற கெப்பாசிட்டியில் எந்த நாடு முதன்மையான நாடாக விளங்குகிறது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது கேள்வி எந்த நாடு தன்னுடன் அதிக தங்கத்தை வந்து வைத்திருக்கிறது கையிருப்பு அப்படின்றது தான் கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் அமெரிக்கா என்பது தான் இருக்கா சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி எண்பத்தி ஒன்பதாவது தண்டி யாத்திரை தினம் என்று கடை கடைபிடிக்கப்பட்டது எண்பத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு தண்டி யாத்திரை தினம் என்று கடைபிடிக்கப்பட்டது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு காந்தியர்கள் இன்று தண்டி யாத்திரை வந்து செஞ்சார் அப்படின்றத பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சு என்ன பண்ணலாம் எண்பத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு நீங்கள் ஈஸியாக வந்து மேட்ச் பண்ணுற முடியும் நூறாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் மார்ச் பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மார்ச் பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தான் இதுக்கான சரியான பதில் இந்த கேள்விகள் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நாங்கள் நம்புகிறோம் இது மாதிரி மேலும் பல வீடியோக்கள் தொடரணும்னா உங்களுடைய ஆதரவு வந்து எங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது அதனால் நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சஜஸ்ட் வந்து கொடுங்க இதில் மொத்தம் நம்ம பார்த்தோம்னா இரநூத்தி கேள்விகள் வந்து மார்ச் மாதத்தில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இதில் நூறு கேள்விகள் வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துருக்கோம் மீதி இருக்கிற நூற்றி பத்தொன்பது கேள்விகள் வந்து நாளைய தினம் நைட்டு ஒன்பது மணிக்கு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து லைவ் டெஸ்ட்டை நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுவோம் அதுவும் இல்லாமல் என்ன பண்ணுங்கன்னா நீங்கள் நான் இப்போ சொன்ன விளக்கங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்னும் விளக்கங்கள் தேவைப்படுதுன்னா நீங்கள் அதை சர்ச் பண்ணி என்ன பண்ணுங்கள் நோட் பண்ணிக்க வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம நூறு கொஷின்ஸு கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒன்றரை மணி நேரம் கிட்ட நம்ம வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னு போது இதுக்கான விளக்கங்கள் இன்னும் நம்ம வந்து கூடுதலாக தர முடியும் இருந்தாலும் நடப்பு நோய்களுக்கு இந்தளவுக்கு நம்ம வந்து கூடுதலான தகவல் நம்ம சொல்லி சொல்லிகிட்டே இருந்தோம்னா கூட நமக்கு வந்து டைம் எல்லாம் போயிடும் இல்லையா மற்ற சப்ஜெக்ட் நீங்கள் வந்து படிக்கணுன்றதுனால நமக்கு போதுமான வரையில் எந்த இடத்துல விளக்கங்கள் தேவைப்படுதோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கு நம்ம வந்து விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு மேலும் விளக்கங்கள் ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் எங்கேதா உங்களுக்கு தெரிய எதா இந்த கொஷின்ஸ்க்காக தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் கூகுள் பண்ணி நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மீண்டும் நாளை காலை ஏழு முப்பது மணிக்கு சந்திப்போம் நாளை காலை ஏழு முப்பது மணிக்கு டிஎன்பிஎஸோட பழைய வினாத்தில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தால் அதை டிஎன்பிஎஸோட பழைய வினாத்தில் பார்ப்போம் அப்படி இல்லைனா பிஇபிலேருந்து எந்த மாதிரி நியூஸ்கள் ஒரு மினிஸ்ட்ரி சம்மந்தமான என்னென்ன என்னென்ன திட்டங்கள் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு இப்போ உமன்ஸ் மினிஸ்ட்ரி டெவலப் பண்ணால் உமன் டெவலப்மெண்ட் சம்மந்தமாக எந்தெந்த திட்டங்கள் வந்து கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற பற்றி பார்ப்போம் அதே மாதிரி இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு தினமணி செய்தித்தாளிலிருந்து நம்ம தேர்வுக்கு தகுந்த குறிப்புகள் வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் அந்த வீடியோலாம் வாட்ச் பண்ணாங்க தொடர்ந்து அதை வாட்ச் வாட்ச் பண்ணுங்கள் மீண்டும் நாளை காலை